guys. Oi, gente. Let's finish the series about jargons of the old covenant. Vamos concluir essa série com esses jargões da velha aliança. I've got to take in one more. Eu preciso falar de mais um. That so many Christians have heard. E muitos cristãos ouvem. Do not touch the anointed of the Lord. Não toque no ungido do Senhor. Did you hear me? Você me ouviu? Guys, <laughs> gente. I have I've literally preached this 40 years ago. <laughs> Eu literalmente já preguei isso 40 anos atrás. Because it is so used, it is used so wrong. Porque isso é usado de uma maneira tão errada. I listened to a message of a leader. Eu ouvi uma mensagem de um líder. And uh, the guy screwed up. E esse homem assim, ele, enfim, fez muita bagunça. I mean, he did something that a not only a pastor shouldn't do. No man, no man should do. Ele fez algo que não é só um pastor não deveria, não deveria fazer. Nenhuma no. pessoa deveria fazer. I'm not, I'm not. Saying this to judge, that's why I'm not using his name. Eu não vou usar o nome dele, não estou falando isso para julgá-lo. But the guy basically acted wrong and sinned. Mas basicamente ele agiu de uma maneira errada e pecou. Then he was removed from ministry. E ele foi removido do ministério. And then he preached a sermon. E ele pregou uma palavra. And I, you know, I've always liked the guy. Eu sempre gostei bastante dele. I thought, I, I don't believe what I'm hearing. Eu pensei, gente, eu não estou acreditando no que estou ouvindo. The guy preached a whole message about do not touch the anointed of the Lord. Esse homem pregou uma mensagem inteira sobre não tocar no ungido do Senhor. God's gonna get you people. Deus vai te punir se você tocar no ungido And do Senhor. And this was even online. Isso estava na internet. I thought, guy, you screwed up, say sorry. Eu fiquei pensando, cara, se você errou, só se desculpe. Say, can you please restore me? Peça para que as pessoas te restaurem. What does it even mean, don't touch the anointed of the Lord? E o que, que isso quer dizer, não tocar no ungido do Senhor? Is it in the Bible? Isso está na Bíblia? Sure, it's in the Bible. Claro que está na Bíblia. Where is it? Aonde está? Well, first of all, let's ask a question, who is anointed? Primeiro de tudo, vamos nos perguntar quem é ungido. You. Você. If you're a Christian, you're anointed. Se você for cristão, você é ungido. You know, 1 John 2, 20 says... We have an anointing from the Holy One and we know all things. Primeiro João 2, 20 nos diz que nós temos a unção do Santo e sabemos de todas as coisas. If a pastor says to you in threat, se um pastor te diz assim, te ameaçando, for whatever reason, por alguma razão, do not touch the anointed of the Lord. Não toque no ungido do Senhor. You should look in his eyes and says, and you neither. Você deveria olhar nos olhos dele e falar, você também não. Because you're right now talking to the anointed. Porque você agora está falando com o ungido. We don't have the guts to do the do we? Mas nós não temos a coragem de fazer isso, né? Because we don't know our Bible. É porque nós não conhecemos a nossa Bíblia. You are the anointed if you are in Christ. Você é ungido se você está em Cristo. There's nobody who is more anointed than the one who is in Christ. Não há ninguém que é mais ungido do que aquele que está em Cristo. And Christ in him. E Cristo nele. So let's talk about where does it say in the Old Testament do not touch the anointed of the Lord. Vamos falar sobre aonde está isso está sendo dito no Velho Testamento sobre não tocarmos no ungido do Senhor. And what does it even mean? E o que, que isso quer dizer? So the people of God were delivered and David writes a beautiful, beautiful psalm of thanksgiving. No povo de Deus foi ele liberto e o, 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 o Davi ele escreve um lindo salmo sobre ação de graças. We actually find the psalms in two books of the Bible. Nós vamos achar esse salmo em dois livros da Bíblia. In the book of Psalms, but also in 1 Chronicles 16. A gente vai achar lá em 1 Crônicas 16 e também no livro de Salmo. And you know, it's the same thing. É a mesma coisa. So look, David describes how the people of Israel went through the different nations. Davi estava descrevendo como o povo de Israel passou por nações diferentes. And he writes how God Himself rebuked the kings and kingdoms. E ali ele escreveu como o próprio Deus repreendeu aqueles reis e aqueles reinos. And he told him, don't touch my anointed ones, which were his people, if not the leaders. E ele advertia, advertia, ele deu uma advertência àquele outro povo, dizendo para não tocar nos ungidos deles, que não tinha a ver só com os líderes, mas toda aquela nação de Israel. So even in the old covenant, it was not the leader, it was the people. Então mesmo na velha aliança, eles vão fazer referência ao líder, mas fazer referência às pessoas. How can we take something that is so clear and make it so twisted? Como que nós podemos pegar algo que é tão claro e fazer disso algo tão distorcido? I think it's a very sad thing, but I think it's also a dangerous thing. Eu acho isso muito triste, mas acho também que é algo perigoso. Why is it dangerous? Por que isso é perigoso? Number one, because it creates a terrible system of clericalism. Número um, porque isso cria um, um, um sistema terrível de clericalismo. Now, in clericalism, there are clear gaps between 
the people who are called the clary and the laity. Agora no clericalismo existe um grande, uma grande lacuna entre as pessoas que são parte do clero e os leigos. So the clerics are basically untouchable. Então as pessoas que são membros ali do clero, eles são intocáveis. They hear God, you pay them, and then they tell you what God said. Eles ouvem a Deus, você paga eles e eles te dizem o que Deus está dizendo. They in many many church systems they act like a priest. Em muitas muitos sistemas de igreja eles agem numa espécie de sacerdote. But in the wrong kind of priest. Mas um tipo de sacerdote é errado. They act as a priest to stand between the people and God. Eles agem como um sacerdote, alguém que se coloca entre Deus e o povo. But nobody should have this place only Jesus. Christ. Mas ninguém deveria ter este lugar a não ser Jesus Cristo. See, in the new covenant, we all are priests before God. Pois na nova aliança todos nós somos aqui sacerdotes diante de That Deus. That means we all bring sacrifice our own lives. Isso quer dizer que nós todos sacrificamos a nossa própria vida. So this whole system where somebody is above and other one is underneath. Então todo esse sistema em que alguém está por cima e o outro está abaixo. What happens? O que acontece? Unfortunately, very easily control enters in. Infelizmente, muito facilmente o controle acaba entrando. Now, you cannot control in a Christian system unless you use Bible verses. Olha, não dá para controlar no sistema religioso a não ser que você use versículos bíblicos. So, what Bible verse is best to use? Então, qual versículo bíblico é melhor a ser usado? You're touching the anointed of the Lord. Você está tocando no ungido do Senhor. Now, suddenly fear comes in. Agora, de repente, o medo entra. Oh my God, I, I, better, I better keep my mouth shut. Meu Deus do céu, melhor que eu fique minha boca calada. Do you know there was a man who doesn't live anymore? Sabe que havia um homem que já não está mais conosco? He, he didn't die very long ago. Ele não morreu muito tempo atrás. And I have to say, I admired him all of my life. Eu preciso dizer que eu o admirei por toda a minha vida. I think he was one of the most brilliant people and nobody could defend the word of God like him. Eu acho que ele era uma das pessoas mais brilhantes e ninguém defendia a palavra de Deus como ele. I mean, when he preached, he was like... Huh? I said like this. Oh my God, I wish I could speak like. Quando ele pregava, eu ficava, meu Deus do céu, eu queria pregar desse jeito. And then what happened? Sabe o que aconteceu? He had a huge world of ministry. Ele tinha um ministério internacional muito grande. After he left this earth and went to, I don't know, hopefully to Jesus. Depois dele ter deixado essa terra, eu não sei para onde foi, espero que ele tenha ido para Jesus. The reason why I said hopefully is because I'm not the one to judge. A razão pela qual eu digo que espera é porque eu não sou, não cabe a mim julgar. But after he finished his life on earth, people found out that he had abused sexually i think it was a couple of hundred girls mas depois dele ter saído dessa terra é, descobriram que ele tinha abusado sexualmente mais ou menos umas 200 garotas now they were young ladies none of them was a child nenhuma dessas eram crianças assim eram jovens but you know when he had sexual relationship with these women mas ao ter relações sexuais com essas mulheres none of them ever said one word while he was alive Nenhuma dessas mulheres falaram alguma coisa enquanto ele estava vivo. It all came up after he died. Tudo isso foi trazido à tona depois que ele morreu. So, so I thought, how can something like this happen? It went on for years and years and years. Então eu pensei, gente, como que algo desse, dessa magnitude pode acontecer? Isso é algo que aconteceu por anos. You know why? Sabe por quê? Don't touch the anointed of the Lord. Não toque no ungido do Senhor. He manipulated and controlled the women with fear. Ele manipulava e controlava essas mulheres com medo. One of the women said this. E uma das mulheres disse. I want you to understand. Eu quero que você entenda. She said that that's what he said to her. Ela disse que ela estava falando sobre algo que ele disse para ela. He said to her, I want you to understand. Ele disse para ela, eu quero que você entenda. That through me, thousands of people find Christ. Que através de mim, cent... milhares de pessoas encontram Cristo. If you go and tell these things, e se você compartilhar essas coisas que eu fiz, my ministry will be over. Meu ministério vai acabar. And you will one day be responsible before God for thousands of people having gone to hell. E um dia você será responsável diante de Deus por milhares de pessoas indo para o inferno. And she never opened her mouth. E ela nunca abriu essas mulheres, essa mulher disse que nunca abriu sua boca por conta disso. You know, I remember the shock I had when I discovered all of these things. Lembro, I think the whole Christian world was shocked. Eu me lembro que ao descobrir todas essas coisas, o, o choque que eu levei assim, acho que foi um choque para todo mundo cristão. I'm not standing here saying this in judgment of this man because I highly admire him. Eu não estou aqui julgando esse homem, esse é um homem que inclusive eu altamente admiro. 
And I still think we should watch his videos. I think he's one of the best. Eu acho que ele é um dos melhores. Continuo achando que eu deveríamos continuar vendo os vídeos dele. See what happens. Mas o que acontece? Here's what happens. Olha o que acontece. We take an old covenant jargon. Nós pegamos um jargão da velha aliança. Bring it into the new covenant, misapply it. Trazemos isso para a nova aliança. Fazemos uma aplicação errada. Misuse it. Usamos de uma maneira inadequada. And by doing so, we justify whatever we want to do. E ao fazer isso, justificamos tudo aquilo que queremos fazer. Listen, escutem. We all are God's anointed. Ones. Todos somos ungidos do Senhor. We all are precious in His sight. Todos somos preciosos diante dos olhos and dele. And all of us have significance e with Him. Todos nós temos significado com Ele. So don't ever allow anybody to manipulate you using the jargon. Então nunca permita que alguém te manipule usando esse jargão. I'm going to say something very serious. Deixa eu te dizer algo bem sério. If you allow anybody to manipulate you using that religious old covenant jargon, se você permite que alguém te manipule usando esse jargão religioso da velha aliança, you might be held accountable for the mess that, that person now made because você, he did not have the guts to confront him. Você vai ter que prestar contas pela bagunça causada por essa pessoa porque você não teve aí a coragem de se levantar. Now you are not you never responsible for the sin of another man. Obviamente você nunca é responsável pelo pecado de outra pessoa. But you might be held responsible for you not having confronted somebody because they manipulated you. Mas você vai ser cobrado, você vai ter que prestar contas do fato de você não ter confrontado alguém que te manipulou. See, I believe. Eu acredito. In manipulation and spiritual abuse, both parties are guilty. Que na manipulação e no abuso espiritual, os dois lados são culpados. The one who manipulates, aquele que manipula, the one who gives us uh, gives up his free will that God gave him and allows himself to be manipulated. E aquele que entrega o seu livre arbítrio dado para eles por Deus, para que eles foram, para que então eles sejam manipulados. Study the Bible carefully. Estude a Bíblia cuidadosamente. Focus on the finished work of the cross. Coloque o foco na obra consumada da cruz. Know your Bible. Conheça a sua Bíblia. See you guys next time. Nos veremos no próximo vídeo. And by the way, e a propósito, subscribe to our channel. Se inscreva aqui no canal. Send this video to everybody Compart you know. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece. And click the like. E curte o vídeo também. Thank you. Obrigado. Hi friends. Oi amigos. If you enjoyed our teaching, se você gostou do nosso ensino, if the video has blessed you and done you good, se esse vídeo causou algum alguma benfeitoria você, você te abençoou. We have so many other things. Nós temos tantas outras coisas. We have an amazing mentoring group. Temos um, um, um grupo de mentoria incrível. We have a whole lot of courses recorded. Temos vários outros cursos gravados. We have a beautiful school of the prophetic and supernatural. Temos a linda escola do profético sobrenatural. We have an association that helps and saves hopeless kids here in Brazil. Nós temos uma associação que ajuda e salva crianças desesperançosas aqui do Brasil. So if you're interested in going deeper in the things of God, então se você estiver interessado em se aprofundar mais nas coisas de Deus, you simply click here on the screen. Simplesmente clica aqui no link. And you will be directed to see everything else that we do to serve Jesus and people. E você será redirecionado para que você veja tudo aquilo que nós estamos fazendo para servir a Jesus e as pessoas. Thank you for allowing us to serve you. Obrigado por nos permitirem servir vocês. You even have a daily devotion. Nós temos também um devocional diário. On the Telegram channel, totally for free. Num grupo de Telegram completamente gratuito. So click the link. Clica nesse link. And you will see everything else that we do and have. E você vai ver tudo aquilo que temos e fazemos. Thank you. Obrigado.